gazdapék. Egy fogalom, ami hazánkban még nem ismert kifejezés, ám Franciaországban egyre népszerűbb a termelők körében. A szári csoroszja farmon nyugati mintára lépésről lépésre építenek fel egy valóban a termőföldtől az asztalig, a gazdálkodó kezében összpontosuló rendszert. Ehhez számos biogabonás kísérlet zajlik náluk, de a közelmúltban adták át kis termelői malmukat is, ami a termékpálya fejlesztés egyik legfontosabb eleme volt. Mindezeket látva nem véletlen, hogy a biogazdasággal szorosan együttműködő Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet is száról rendezte meg 2021-es szántóföldi szakmai napját, ahol több tucat gazdálkodó ismerhette meg, többek között a Csoroszja Farm sikerének titkát. Extenzív gazdálkodással foglalkoztunk nagyjából, és akkor úgy gondoltuk, hogy a bio az egy jó irány lehet, és azóta nagyon hálás vagyok ezért, és több örülök neki, hogy elkezdtük. A célunk az, hogy a malommal és a fajták megválasztásával egy hosszatávú stratégiát alakítsunk ki, és legyenek fajta lisztjeink, mutassuk be azt, hogy egy fajta liszt ez különleges lehet önmagában, illetve a hosszatávú cél az, hogy akár eljussunk odáig, hogy egy saját pékséget is nyissunk, és legyen egy kis üzemi pékségünk, amivel valóban az elejétől, a vetőmaktól, liszten át a feldolgozott termékig, a kenyérig eljussunk mert hogy az átláthatóság fontos. A 270 hektár szántó területtel és 20 hektár gyümölcsössel rendelkező Csoroszja Farm újkori története 2015-re nyúlik vissza. Ekkor kezdődött meg ugyanis az átállása a konvencionális termelésről, a biogazdálkodásra. Két éves átmenetet követően mostanra a negyedik szezon kezdődött meg, a tapasztalatok pedig folyamatosan gyűlnek. Cél volt az elejétől kezdve, hogy ha már ilyen közel vagyunk Budapesthez, és ha biózunk, minőségi élelmiszer előállítással foglalkozunk, akkor közvetlenül a fogyasztónak tudjuk eladni a termékeinket. Nekünk ez az egész egyébként úgy indult, hogy volt egy néhány gasztrós kapcsolatunk, ismerősünk, sokat beszélgettünk velük, és kérdeztük azt, hogy mi az, ami hiányzik a gasztronómiából, és nagyon sokszor azt a választ kaptuk, hogy a jó magyar alapanyag, például burgonya termesztésben, magyar burgonyával, magyar termelőtől nem tudnak különböző fajtákat vásárolni, olyat, amit mondjuk a feldolgozásban ők is, meg a konyhán szívesen használnak. Azóta a Csoroszja farmon több tudatosan kiválasztott bioburgonya fajtát termesztenek, amelyekkel számos neves fővárosi éttermet szolgálnak ki, Eközben egyre népszerűbbek, direktben értékesített pálinkáik is. De a burgonyához hasonlóan az őszi búzafajták kiválasztásánál is ugyanaz az elv. A pékek véleményét minden alkalommal kikérik. Szerencsére van már egy öt év termesztési tapasztalatunk, mármint bióba, biogabonák leállításába. Próbálkoztunk a korábbiakban is termesztés technológia miatt különböző fajtákkal, hogy mik azok, amik rezisztensek, Ebben a termelési környezetben jól termelhetőek, gyomellenállóságok is viszonylag magas, sűrűek, magasan növő, és, és jól tudunk velük dolgozni. Fontos volt az is, hogy, hogy valóban milyen beltartalmi értékeik vannak, és milyen fajták azok, amikkel adott esetben egy, egy új hullámos pék, vagy egy kovászos technológiával dolgozó pék tud dolgozni. Itt volt egy kooperáció az Ömkivel, meg ugye a Martomás Eri Kutatóintézettel, és ennek én borzasztóan örülök, hogy kikerült hozzánk termesztésbe egy, egy teljes uh, fajta kísérleti sor, és látjuk azt, hogy mondjuk ezeknek milyen labor eredményei vannak, milyen uh, termelési eredményei vannak, milyen termés átlagot tudnak, és látjuk azt, hogy milyen sütőipari értékeik vannak, és érdemese velük a jövőben foglalkozni. Pékeknek vannak már tapasztalataik, és látják azt, hogy nekik mi vált be, mivel működnek szívesen, és mi az, amivel hosszú távon dolgoznának, és milyen irányba szeretnének elmenni. Például van a Pipacs Pékség, akikkel három éve most már dolgozunk együtt. Ők hazahoztak egy francia populációt, egy fajta keveréket, ami három év, már harmadik éve termesztésben van nálunk, és ők mindenképp abból szeretnének lisztet és kenyeret sütni. A megfelelő biogabona fajták kiválasztása és termelésbe vonása után a következő lépés a feldolgozás lehetőségének megteremtése volt. A szári csoroszja farmon nagyot álmodtak és azt valóra is váltották. 
a közelmúltban felépített kisüzemi malmukkal, mert saját lisztet képesek előállítani, a saját gabonából, ami új távlatokat nyitott. Egy kisüzemi malom, ami könnyen kezelhető és saját feldolgozásra kiválóan alkalmas. Ez egy hosszú távú projekt, nekünk is, én gondolom, fiatal vagyok, én ezzel szeretnék foglalkozni a következő 40 szezonban körülbelül, és fontosnak tartom azt, hogy, hogy ezt lépésről lépésre építsük. Szuper az, hogy volt erre egy pályázati lehetőség, és azt gondolom, hogy el tudunk érni egy viszonylag magasabb termelési árat, tehát nem a nagy malmokkal szeretnénk versenyezni, azt gondolom, hogy minőségben és, és, és különlegességben mi többet tudunk és más tudunk, mint egy nagy malom. A speciális feldolgozó rendkívül egyszerűen automatán üzemeltethető, így megbízhatóan és kiszámíthatóan képes előállítani a megfelelő minőségű lisztet az egy méter átmérőjű gránitkő segítségével. A módszernek számos előnye van a nagyüzemi malmokkal szemben, ami a kisebb üzemet is versenyképessé teszi. Ez a versenyképesség azonban csak a teljes technológia precíz, szakszerű megvalósításával képzelhető el, ami a szántóföldön kezdődik. Úgy értem, hogy borzasztó sokat lehet benne tanulni, és kell még benne tanulni. Magába a technológiába azt érzem, hogy a gyom és a mechanikai gyomírtás az egy borzasztó nagy feladat, viszont a növényvédelem és az egyéb kártevők elleni védekezés az azt gondolom, hogy nagyjából megoldott, akkor, hogyha az ember be tud állítani egy jó vetésforgót és egy divers vetésforgóval dolgozik. Elsősorban ugye nálunk onnantól kezdve, hogy van saját feldolgozásunk, a minőség a fontos, és azt gondolom, hogy ehhez valóban szükség van arra, hogy legyenek olyan másodvetéseink, takaró növényeink, amikkel zöld rágyaként, vagy akár a pillangósokkal ugye kötjük a nitrogént a talajban, egészséges talajunk legyen, és végrehányban pedig egy egészséges az Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet szántóföldi napja során az érdeklődő gazdálkodók tehát természetesen megtekinthették a kisüzemi malmot, de a Csoroszja farm területén zajló biokísérleteket is szemügyre vehették. A szári ökológiai gazdaság rendkívül átgondolt koncepciója. Kiváló példája annak, hogy miként lehet tudatosan minőségi magyar alapanyagot, és azokból minél magasabb feldolgozottságú, szintén kiváló minőségű magyar élelmiszert készíteni.